Bonjour, bah je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du manga Sekiro and Bale Immortal. Alors ce manga est bien sûr euh, basé sur le jeu vidéo du même nom euh, Sekiro Shadows Die Twice qui est sorti euh, euh, l'an dernier, euh, de, un titre de chez From Software et qui fait partie de la série des Souls. Hein, Dark Souls, Demon Souls, il euh, y a aussi Bloodborne, il euh, y a aussi Déraciné qui fait le, partie de l'œuvre du, du même euh, auteur. Euh, donc voilà, c'est un titre euh, assez connu et le manga justement se concentre sur Anne Bay euh, qui est un euh, PNJ de Sekiro et celui qui permet d'entraîner euh, Sekiro au combat. Voilà, donc dans NBA euh, l'Immortel, on en apprend plus sur ce personnage que l'on voit apparaître dans le jeu sans trop savoir euh, qui il est. Donc euh, c'est un titre euh, qui sera disponible en librairie le 12 mars prochain chez Manabooks. Et il est dessiné par Shin Yamamoto. Euh, c'est pas une blague, il hein, n'y a pas de mauvais jeu de mots. Hein, qui est déjà connu pour euh, avoir fait euh, Monster, Monster Hunter Flash hein, en 2011, hein, donc une série adaptée du célèbre titre Monster Hunter. Monster Hunter. Donc euh, ce que j'aime bien, c'est que ça reprend le style graphique du jeu, hein, on le voit bien sur la jaquette, qui est vraiment magnifique la couverture, hein, avec euh, les lettres dorées, hein, qui sont vraiment trop belles. Euh, c'est un, un surfourreau en papier glacé, qui est très joli, qui fait partie, qui fait comme une de luxe, hein, regardez-moi ces illustrations. La jaquette, sinon, euh, la couverture, sinon, en noir et blanc, elle est plutôt pas mal. Euh, de l'autre côté, toujours pareil, hein, les lettres dorées, trop classe, et tout résumé, alors que la couverture est bien aussi. Hein. Franchement, euh, c'est un dessin euh, très propre, euh, pas mal de détails. Euh, on est assez loin de certains mangas ou qui, qui font un peu euh, plus euh, comique ou classique en trait. Là, c'est vraiment, c'est vraiment super bien fait. Hein, bah, c'est vraiment, c'est officiel. Hein, c'est vraiment un manga officiel, un hein, préquel euh, du jeu. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein, le tout en version française, version française de qualité. Alors de quoi ça parle bah, Ça parle de Anne Bay, l'immortel, qui arrive dans un petit village. C'est toujours dans l'air Sengoku. Hein. Ça se passe avant le jeu Sekiro, bien sûr, mais toujours dans l'air Sengoku. Et il arrive dans un village euh, qui est menacé par des brigands. Un village un peu reculé qui est menacé par des brigands. Et du coup, les hommes se font régulièrement massacrer. Euh, donc il décide, de, comme ça, de leur venir en aide. Euh, parce qu'il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. C'est un peu ses motivations. Hein. Lui, il ne se prend pas trop la tête, hein, Anne Bay. Euh, donc euh, il, il leur vient en aide et il découvre qu'en fait euh, leur situation est bien plus compliquée que ce qu'ils pensent euh, il sait pas qu'une histoire de simples brigands qui sont réfugiés en montagne pour euh, terroriser les habitants d'un petit village hein, c'est bien plus compliqué que ça il euh, y a des monstres, il y a du fantastique euh, donc c'est plutôt pas mal euh, les dessins sont magnifiques mais ce que je comprends pas c'est que souvent euh, bah, il voilà, y a des petites truc comme ça, bizarre, on sait pas si c'est le découpage qui a été mal fait, les images qui ont été mal découpées, ou si à l'origine devait y avoir du texte, mais régulièrement je trouve que c'est dommage, parce que les dessins sont vraiment magnifiques, mais euh, et voilà, là encore c'est pareil, on a l'impression que c'est mal découpé, euh, que on voit pas les bordures euh, des cases, alors on sait pas si c'est fait exprès, euh, parce qu'il y a des planches euh, très propres à ce niveau là, euh, et puis d'autres, euh, bon là c'est un peu limite, mais c'est vrai qu'elles sont de travers. Mais sinon autrement, euh, voilà, donc euh, je, je verrai que ça franchement comme euh, reproche, hein, parce que là c'est pareil, là on a limite l'impression que ça s'arrête trop tôt, alors que ici euh, ça a été coupé un peu trop, bon, comme si la page avait été décalée vers le haut euh, avant d'être coupée. Donc euh, bon c'est un peu dommage, donc euh, là en revanche il y a bien un petit cartouche avec le texte, euh, voilà, donc euh, c'est ça qui est surprenant quand on le lit, parce qu'il y a des images magnifiques, hein, les dessins sont vraiment euh, superbes, hein, reprennent bien le style graphique du jeu. Si on vous compare les personnages au concept art de, du jeu Sekiro, vous verrez que c'est exactement, enfin presque exactement pareil, il hein, n'y euh, a pas trop de différence, donc c'est vraiment superbe. Euh, L'histoire se suit bien. Euh, moi, je vous le recommande hein, que, comme a dit l'auteur euh, Shin Yamamoto, euh, que vous ayez déjà joué à Sekiro ou non, j'espère que vous aurez plaisir à lire ce manga. De même, je serais ravi si cette histoire vous donne envie de recommencer à jouer au jeu ou de le découvrir pour la première fois. Bah, moi, je trouve que ça marche bien. Alors, c'est un manga, comme vous l'aurez peut-être euh, remarqué, qui est un peu plus grand que le format classique habituel. Hein. Il fait 150 x 210 euh, mm. Euh, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus grand c'est une édition qui a l'air assez prestigieuse c'est un livre officiel, il fait 212 pages mais c'est une histoire complète hein. donc disponible en VF chez Manabook 
luxe le 12 mars au prix de 9,65€. Légèrement plus cher qu'un, un petit peu plus cher qu'un manga classique, mais il est plus grand aussi. Hein. Et c'est une édition vraiment euh, un peu prestigieuse. Hein. Donc ne vous en privez pas. Que vous connaissiez ou non le, le jeu, euh, c'est une histoire qui se suit bien, un peu de fantastique, un peu de Japon féodal, euh, de l'action, euh, tout ce qu'on aime. Euh, donc voilà, ouais, moi je vous le recommande et puis euh, on se retrouve très bientôt pour parler du manga Danganronpa qui sort aussi le 12 mars, toujours chez Manabooks.